अगर कोरोना वायरस है तो क्या नाम है ये हमें डेड बॉडी भी नहीं देते खुद ही जाके इनके जो अस्पताल वाले तो पुलिस वाले होते हैं गाड़ कर आ जाते हैं ये बहुत लंबा गेम चल रहा है आप मानो ना मानो ये टोटल का टोटल ना दिल गुर्दे फेफड़े आंखों का कारोबार चल रहा है वही लोग क्यों मरते हैं जो गरीब होते हैं मुसलमान होते हैं दलित होते हैं संबित पात्रा क्यों नहीं मरा केजरीवाल क्यों नहीं मरा जितने भी नेता जाते ये क्यों नहीं मरते ये सही होकर आ जाते हमारा जो ये चौकीदार चाय वाला है ये चाइनीज एजेंट है लोग नहीं कह रहे गोबर भक्त कह रहे होंगे वो सारे नारंगी पिस्सू कह रहे होंगे क्योंकि इनका जो मीडिया है तवायफ मीडिया तवायफ मीडिया का आलम यह है गजेंद्र अगर आपने सांड देखे हो सांड को ऑरेंज कपड़ा दिखा दो सांड पागलों की तरह पागल हो जाता है तो ये तवायफ मीडिया जो है सांड है पागल सांड है पालतू कुत्ते को मोदी सरकार ने इस, इसलिए दे रख रखा है अगर कोई भी गवर्नमेंट से सवाल करे तो कुत्ते की तरह तू बाउल है कुत्ते की तरह उस पर चढ़ जा कोई भी हकूमत की नीतियों को कुछ कहे तो उस पर चढ़ जा तो कांग्रेस इनको इजी टारगेट मिलती है तो कांग्रेस में कूद जाते हैं छह साल से मीडिया यही तो संबोधन को कैसे देखती है जो सोलह मिनट का संबोधन था लोगों को लगा कुछ अच्छी बातें मिलेंगी कुछ नया बताएंगे लेकिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उस पर आप क्या राय रखते हो उस पूरे संबोधन पर गजेंद्र मैं तो यही कहूंगी कि वो 16 मिनट का संबोधन था अगर तुम्हें पता हो जब जब मोदी जी मन की बात करने आते हैं तो भारत के मुंह पे जोरदार चपत लगता है क्योंकि 8 करोड़ सीधे हमारे चले जाते हैं तो 8 करोड़ का वो भाषण था जो 16 मिनट दिया और उसमें हराम है इन्होंने चाइना का जिक्र भी करा हो नेपाल का जिक्र भी करा हो भूटान का जिक्र भी करा हो लंका का जिक्र भी करा हो कोई जिक्र नहीं करा क्या जिक्र करा टोटल का टोटल कोरोना वायरस का ठीक रहा पब्लिक पे फोड़ दिया और कहा तुमने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं करा इसलिए कोरोना वायरस फैल रहा है हम तुम्हें चावल देंगे हम तुम्हें दाल देंगे हम तुम्हें आटा देंगे नवंबर तक देंगे क्यों पहले आपने कुछ दिया था जो आप अब देंगे आप ऐसे ही देंगे जैसे ट्विटर पर दिया था तो ये सारा ड्रामे है और मैं तो कोरोना वायरस के बारे में भी आपसे भी कहती हूँ आप भी सवाल करो मैं भी कर रही हूँ अगर कोरोना वायरस है तो फिर कोरोना वायरस से सिर्फ वही लोग क्यों मरते हैं जो गरीब होते हैं मुसलमान होते हैं दलित होते हैं संबित पात्रा क्यों नहीं मरा केजरीवाल क्यों नहीं मरा जितने भी नेता जाते ये क्यों नहीं मरते ये सही होकर आ जाते और जब कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन नहीं है तो फिर ये सही कैसे हो गए है ना और अगर कोरोना वायरस है तो अगर कोरोना वायरस है तो वो तो हर जीव को होना चाहिए तो ये पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली जो घरों में भी पले हुए होते ये क्यों नहीं मर रहे और अगर कोरोना वायरस है तो क्या नाम है ये हमें डेड बॉडी भी नहीं देते खुद ही जाके इनके जो अस्पताल वाले तो पुलिस वाले होते हैं गाड़ कर आ जाते हैं ये बहुत लंबा गेम चल रहा है आप मानो ना मानो ये टोटल का टोटल ना दिल गुर्दे फेफड़े आंखों का कारोबार चल रहा है हंड्रेड क्या, क्या आपको लगता है कोरोना नहीं है कोरोना है ही नहीं देश में क्या जिस चाइना से फैला था उसमें नहीं तो कहा होगा आप अमेरिका में देखें अमेरिका ने टेरर मचाया था कोरोना कोरोना करा था अमेरिका में सबूत आ गए थे की सारी की सारी डमी डाली गई थी वहाँ पर जो बिल गैस से बनाकर डाली थी उसके बाद आप देखिए अमेरिका में अभी बगावत चली थी करोड़ों की तादाद में पैंतालीस शहर अमेरिका के सड़कों पर आ गए थे तो उस वक्त कोरोना छुट्टी लेकर चला गया था क्या कि भाई मैं अब मुझे सड़क में नहीं फिर सकता मैं घरों में जा रहा हूँ और उसके बाद आज तक अमेरिका में कोरोना का एक केस नहीं आया तो कहा गया कोरोना लेकिन कल के 16 मिनट के मोदी जी ने अपने संबोधन में छठ का दो बार नाम लिया और कहा कि नवंबर तक पांच किलो चावल और गेहूं मिलेंगे क्या लगता है एक तरफ तो कहते हैं वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरी तरफ वो लालच दे रहे हैं पाँच किलो का कि 80 करोड़ लोगों को हम पाँच किलो नवंबर तक राशन देंगे तो गजेंद्र एक बात बताओ उन्होंने छठ का जिक्र करा इसका जिक्र करा उसका जिक्र करा उन्होंने ना तो ईद का जिक्र करा ईद पे हमें नमाज की इजाजत नहीं दी गई अब हमारी रिसेंटली बकरीद आने वाली है ना इसका जिक्र करा है ना अभी जगन्नाथ है यहाँ पर रथ यात्रा की परमिशन दी गई तो फिर हमारे मजहबी त्योहारों की क्यों नहीं दी जा रही यानी सीधा सीधा मुस्लिम समाज के पे हमला कर रहे हैं के मस्जिदों को इतना लॉक कर दिया जाए इतना बंद कर दिया जाए कि मुसलमान भूल जाएं कि मस्जिदें हैं भी उनके तीस त्यौहार हैं भी और ये क्या पांच किलो का लालच दे रहे हैं और अस्सी करोड़ को कह रहे हैं क्यों भारत की क्या जो जनसंख्या क्या अस्सी करोड़ है भारत की टोटल जनसंख्या एक करोड़ है तो और जो बाकी है क्या वो भूखे मरेंगे उनका क्या होगा वो कह रहे हैं अमीर लोग हैं जो बाकी बचे कोई अमीर नहीं है भारत में भारत में सिर्फ अंबारी है दानी दस बारह परसेंट अमीर है इतने सारे अमीर नहीं है और जैसे ही इन्होंने राशन पहले बांटा था सड़कों पर लोग चल चल के मरे थे मजदूर मरे थे दलित मरे थे मुसलमान मरे थे मजदूरी मरा था बल्कि तो उनको इन्होंने कुछ दिया था एक दो रुपए का पानी का पाउच तक नहीं दिया था राशन तो बहुत दूर की बात है और इनकी ही जाहिल स्मृता ईरानी कह रही थी कि बीजेपी ने अस्सी करोड़ फैमिलीज को खाना खिलाया था यानी उन्होंने चाइनीज को नेपाली को बांग्लादेश को सबको खिला दिया था क्योंकि अगर अस्सी करोड़ फैमिलीज को खिलाया था तो भारत की आबादी क्या चार करोड़ है एक सौ
गजेंद्र ये बिहार को देख के ही दे रहे हैं छठ पूजा बिहार की हमारे चाइनीज चा, चाइनीज ने जो हमारे फौजियों को शहीद करा है सारे बिहार के क्या है आप मानो ना मानो आप खुद कहोगे हमारा जो ये चौकीदार चाय वाला है ये चाइनीज एजेंट है इसने चाइना का जिक्र नहीं करा इसने नेपाल का जिक्र नहीं करा चाइना का कुछ कहा ही नहीं और फिर कह रहा है कि एक ही जमीन नहीं कब्जा करी आप इनसे करो कल भी तो मीटिंग थी जब चाइना ने हमारी एक ही जमीन नहीं कब्जा ही तो फिर चाइना में क्या करने जा रहे हो तुम मीटिंग करने क्यों जा रहे हो तो फिर फिफ्टी नाइन ऐप बंद कर दी जब उनको बैन करा तो आपने अपने संबोधन में क्यों नहीं जिक्र करा उनका और सारी टुच्ची ऐप करी है जिसको भारतीय यूज भी नहीं करते अगर आपको बैन करना था आप उसको करते ना पेटीएम को करते आप सब करते ना और जिस जिस टोटल का टोटल भारत में पिछहत्तर परसेंट कंपनियों को फंडिंग करती है जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है आपने उनको तो बैन नहीं करा और अगर चाइना हमें पता है हमारा दुश्मन है तो आप चाइना की एम्बेसी क्यों नहीं खत्म कर रहे एम्बेसी खत्म करो ना चाइना की यानी आप चाइना के एजेंट हो क्योंकि चाय भी चाइना वालों ने ईजाद करी थी और ये हमारे मोदी जी तो चाय वाले चाय वाले हैं तो इनको तो भारत जो है चाय के पत्ती के साथ फ्री में मिला है जिसको ये बांट रहे हैं चाइना को झूल झुला झुला के कह रहे हैं जहां तक तू झूले झूल रहे वहां तक भारत तेरा ये हमें कोरोना से कह रहे हैं अंदर रहो घरों में घरों में रहो और चाइना से कहते घेरो ना घेरो ना घेरो ना जितना घेर सकते हो घेर लो इनके बाप का राज है ना पूरा भारत उठा के ले जाओ ये चौकीदार तड़ी वाला कुछ नहीं बोलेगा तो आपको लगता है जो संबोधन किया उन्होंने सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि चाइना पे जरूर कुछ बोलेंगे जो 59 नाइन ऐप जो इन्होंने फैसला लिया बंद करने का उन पे कुछ बोलेंगे लेकिन उन्होंने जो 16 मिनट का भाषण है उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं आया चाइना के लिए या उन ऐपों के लिए तो आखिर वजह क्या ही मोदी जी से क्यों नहीं ऐसा बोल पाते हैं वो किसी तो अब यहाँ से पता चलता है ना कि हमारा चाय वाला चौकीदार कितना डर पोखे चाइना का नाम लेते हुए डर रहा है वो यानी हम भारत जो सुप्रीम पावर है दुनिया में हम दसवें बारहवें नंबर पे आते हैं ताकत में वहां हमारा प्रधानमंत्री डरपोक प्रधानमंत्री ये नहीं कह पा रहा कि चाइना की ऐप बंद कर दी या चाइना हमारे अंदर घुस गया गलवाहल झील ले ली और अब तो आलम यह है गजेंद्र अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना आ चुका लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने कमर तोड़ दिया चाइना की ये फैसला लेकर उन सड़क लोग नहीं कह रहे गोबर भक्त कह रहे होंगे वो सारे नारंगी पिस्सू कह रहे होंगे क्योंकि इनका जो मीडिया है तवायफ मीडिया तवायफ मीडिया का आलम यह है गजेंद्र अगर आपने सांड देखे हो सांड को ऑरेंज कपड़ा दिखा दो सांड पागलों की तरह पागल हो जाता है तो ये तवायफ मीडिया जो है सांड है पागल सांड है इनको सिर्फ ऑरेंज कपड़ा दिखा दो पागलों की तरह सांड की तरह बावले हो जाते हैं और कुत्ते की तरह भोंकना शुरू कर देते हैं सोनिया गांधी पे भोंक वालो पप्पू कहल वालो राहुल गांधी को खुद अकल की बात नहीं करते नहीं लगता जो पहल करिए कहीं ना कहीं सही है पहल तो करिए बकवास पहल करिए टिकटॉक भी आप देख दो महीने बाद फिर खुल जाएगा टिकटॉक पे तो हमारे मोदी जी खुद है पूरी की पूरी बीजेपी टिकटॉक पे है तो आपको नहीं आपको नहीं लगता ये पहल सही होगी ये पहल करी तो सही कहाँ से होगी सारे जो टुच्चे ऐप बैन करे वो कोई भारतीय यूज ही नहीं करता 59 तुम करते हो कोई 59 में लेकिन परसों लाइव डिबेट में अन्न गोस्वामी ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उन्होंने सोनिया गांधी का चमचा बोला अर्णब गोस्वामी तो झुमझुम बाबा है वो तो पागल सांड है उसको तो ये कह के उसको टुकड़े डाल रखे उस पालतू कुत्ते को मोदी सरकार ने इसलिए दे रख रखा है अगर कोई भी गवर्नमेंट से सवाल करे तो कुत्ते की तरह तू बावले कुत्ते की तरह उस पर चढ़ जा कोई भी हकूमत की नीतियों को कुछ कहे तो उस पर चढ़ जा तो कांग्रेस इनको इजी टारगेट मिलती है तो कांग्रेस में कूद जाते हैं छह साल से मीडिया यही तो कर रहा है छह साल पहले भी कांग्रेस से सवाल करता था और सन दो से भी कांग्रेस से सवाल कर रहा है इनसे क्यों नहीं करता तो लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा नहीं भूल रहा मीडिया अपने मीडिया मर्यादा भूल ही ना मीडिया मर्यादा भूल चुका मर्यादा है ही नहीं मीडिया में ये तो आप चार पांच महीने से भारत की जो स्थिति है आप जैसे महान यूट्यूबरों ने दुनिया को दिखाया कि भारत में कुछ भी चंगा सी नहीं है यहाँ पर सिर्फ दंगा सी दंगा सी दंगा सी है ये आप जैसे लोगों ने दिखाया क्योंकि पांच महीने पहले अगर भारत में सी ना आता तो भारत की दुर्दशा किसी को पता ही ना चलती यहाँ तो ऐसा लगता था पूरी दुनिया में भारत बिल्कुल सही है ये बाव ले आ जाते थे डिबेट करने घंटों घंटों डिबेट करके चले जाते थे ये तो जैसे ही इन्होंने एनआरसी करी सीए का उतरा जिन निकला तब से यूट्यूबर फेम हुए यूट्यूबर ने दिखाया कि भारत की दुर्दशा क्या है भारत में पब्लिक के साथ क्या होता है भारत में गरीबों के साथ क्या होता है और गजेंद्र आप देखिए अभी जो इनका इन्होंने ड्रामे करे हैं लॉकडाउन का ड्रामा करा है अभी भी इस वक्त ये आलम है कि हर पांच दस मिनट में दो चार लोग खुदकुशी कर रहे हैं भारत मर रहा है यंगस्टर मर रहा है बेरोजगारी से मर रहा है मंदी से मर रहा है भूखमरी से मर रहा है लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सराहनीय कदम था कि इन्होंने टाइम से पहले लॉकडाउन कर दिया और देश में लाखों लोगों की जान जाने से इन्होंने बचा ली मोदी जी ने कल भी 
कहा इस बात को? तो गजेंद्र जाने जा कहा रही है सड़कों पर कोई चलता हुआ मरता हुआ नजर आ रहा है सारी लाशें अस्पताल में क्यों नजर आ रही है तुम्हें पड़ी हुई जो जा रहा है वो अस्पताल में ही क्यों मर रहा है अस्पताल में जो जाएगा वो मर जाएगा अभी मैं आपको बताती हूँ एक यूट्यूबर है भारत नाइन्टी न्यूज करके भारत न्यूज नाइन्टी करके है उनकी मम्मी घर में स्लिप हो गई कोमा में चली गई किसी अस्पताल ने उनको नहीं लिया फाइनली तीन दिन बाद उनका जेबी पंथ में डेथ हो गई और अभी तक उनको डेड बॉडी नहीं मिली कि नहीं कोरोना का चेकअप करेंगे क्यों जब तुमने स्क्रीन करके उनको अस्पताल में एंट्री दी तो तब तो तुमने कहा था कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं है और तुमने उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करा उनको हाथ नहीं लगाया डॉक्टरों ने कोमा में रही और तीन दिन बाद उनकी डेथ हो गई एज भी ज्यादा नहीं पचपन छप्पन साल तो ये हाल है इनको हैवी फंडिंग मिली है मैंने आपसे पहले भी कहा था डब्ल्यू एच ओ एक लाश पर बीस लाख दे रही है और एक पेशेंट पर एक लाख दे रही है तो अस्पताल वाले फर्राटो से मार रहे हैं लोगों को लोगों को लेकिन क्योंकि तीसरी जंग अजीम तो हुई नहीं आ, आप देखो ना सेकंड जंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो उन्नीस से लेकर पैंतालीस तक हुई थी अब पिछहत्तर साल हो गए लोग मर नहीं रहे आबादी बढ़ रही है तो किस तरह करेंगे कम और कम करना है तो इनको गरीबों को करना है जंग में जाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा इकोनॉमी टूटेगी अब अगर गरीब मरता है तो मर जाए ऊपर से फायदा भी हो रहा है डब्ल्यू एच ओ से आपको बीस लाख भी मिल रहे हैं तो ये सारा खेल उसका चल रहा है जो इसराइल फंडिंग कर रहा है लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ तो है नहीं ऐसा कोई एविडेंस तो अरे गजेंद्र पूरा प्रूफ है आप इसराइल को जाकर सर्च करो आप इंटरनेशनल न्यूज देखो इसराइल का द इकोनॉमिक्स करके मैगजीन है उसने कहा एवरीथिंग अंडर कंट्रोल यानी कि यहूदी कह रहे हैं सब हमारे कंट्रोल में उसमें उन्होंने एक मैगजीन में पिक्चर छपी है जिसमें इंसान के गले में पट्टा डाला हुआ और इंसान ने कुत्ते हुए पट्टा डाल रखा है और दो हाथ है यानी पूरा डब्ल्यू जो है वो तेरह खानदान है यहूदियों के जो चला रहा है वही फंडिंग करता है तो आप ग्रेटर इसराइल बनना है आप देखिए अमरीका को तोड़ दिया उन्होंने अमरीका तोड़ दिया अमरीका बर्बाद हो चुका आप देख रहे हैं कई ट्रंप का जिक्र आता है ट्रंप का बयान आता है ट्रंप तो खुद जमीन अंडरग्राउंड हो चुका है तो अमरीका बर्बाद हो चुका अब अमरीका की सारी पावर इसराइल के हाथ में जाएगी क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है हम माने या ना माने चाइना जो है इस वक्त पूरी दुनिया की सुप्रीम पावर बन चुका था क्योंकि चाइना जंग से नहीं कर रहा था चाइना प्रोडक्ट वॉर कर रहा था चाइना ने पूरी दुनिया को अपना इतना आदि बना दिया कि सुई से लेके मिजाइल तक चाइना बना रहा था लेकिन लेकिन कल के सोलह मिनट के संबोधन में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने खूब झूठ बोला क्या आपको भी लगता मोदी जी ने झूठ बोला तो मोदी जी ने सन 2014 से आज तक कोई सच बोला उस सच का तो मुझे बता दो गजेंद्र एक सच बता दो मोदी जी ने बोला सन 2014 में हमारे पास 15 लाख आ रहे थे आपके खाते में आए किसी के खाते में आए डिजिटल भारत बनना था बना सिर्फ इन्होंने नोटबंदी बेरोजगारी मंदी जीएसटी सिर्फ ये दिया इसके अलावा विकास पैदा नहीं करा अभी तक सारी बेटियां दे दी इन्होंने हमें तो बेटा भी कोई पैदा नहीं हुआ इनका बीजेपी नेता कह रहे थे देश में विकास हो रहा है चौमुखी विकास हो रहा चारों तरफ सिर्फ इनके इन जितने ही आर एस के गोबर आर एस के भक्त है गोबर भक्त है विकास इनको नजर आ रहा है इनका कोई लड़का पैदा होता है उसका नाम विकास रख देते हैं तो ये कह रहे हैं हाँ विकास हो रहा है आप बताओ कहाँ विकास हो रहा है आप क्या आपकी मांग ये है अगर फिफ्टी नाइन एप्स करे हैं तो पेटीएम बीबो जैसे जो कंपनियां हैं इनको भी बंद होना चाहिए ये कंपनियां भी बंद हो दूसरा भारत की जितनी मल्टी नेशनल कंपनी है उसमें चाइना का सेवेंटी फाइव हिस्सेदारी है सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सेदारी है तो आप वो कंपनी क्यों नहीं बंद करते हैं और सबसे बड़ी बात आप चाइना से अपनी एफ बेसी क्यों नहीं खत्म करते जब चाइना हमारे पे इतना जुल्म कर रहा है वो हमें इतना जलील कर रहा है और अब भी धमकी दे रहा है उसने फिंगर एट सेवन सिक्स फाइव तक कब्जा ली और चार पे हमारी भारतीय सेना बैठी हुई वो चार को भी कह रहा है कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो जंग करूंगा ले, लेकिन मीडिया तो जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है फिफ्टी नाइन जो एप्स है उनको बंद करने का मीडिया तो उनको मास्टर स्ट्रोक बता रही है एक बड़ी कामयाबी बता रही है तो मीडिया तो ये भी कह रहा है कि नहीं भारत एक इंच जमीन में नहीं गई और जो फौजी शहीद हुए थे वो अपनी मर्जी से टहलते हुए चाइना में चले गए थे मीडिया तो कह रहा था इसने तो सेनाओं की लाशों पे भी कारोबार करा है उस पर भी राजनीति करी है उसको भी मतलब बेचारे जान से चले गए उनको श्रद्धांजलि तो क्या देते उल्टा कह रहे नहीं मोदी जी की गलती नहीं है सेना खुद ही चाइना जाकर घुस गई थी तो क्यों चाइना हमारी इतनी पागल हो गई कि चाइना